wat een voorrecht vir my om vandag saam met Hepsi wat brouwer te sit. Jy het al baie vir Hepsi gesien, sy het al baie programme ook gemaakt hier op Patmos, maar daar is een nieuwe dimensie in die gees, wat my Hepsi ba, ek wil soort van sê, opreid, verskoon my Engels, is moeilik vir my om syber Afrikaans te praat, en dan praat ek nonsens. Hepsi, baie welkom. Baie welkom vir myself, dankie. <laughs> Dit was so lekker om na jou te luister laas woensdag, ons het na gaan luister laas woensdag ochend, heren, en Die geest van die Heere het so in die plek ingekom, sy noem het kawot. The pressure of God, die, 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 wat sê die? Die, die gewig die van die Heere. Ja, die, die, die swaardigheid van die Heere het in die plek ingekom, en jy het vir een man een woord gegeen, jong man, en hy het vreselijk begin huil, en ek bedoel, die man sal nie eers hy stelels hard op, het, op een stoel neersit nie, en hy het verskrikkelijk begin huil. En, heb sy, dit is anders om na jou te luister, jy is dees daar, dit is asof daar een geweldige sterk salwing op jou is. Dit is, dit is wat mense na soek. Ek sien saterdag ook, saterdag was daar jylle klomp mense, waar sy ook gepraat het, en die mense is honger. Die trouwen het spontaan geloop, mense is honger vir dit wat, wat, wat die Heere rarig vir ons wil gee. En ek wil rechtig vir jou sê, ek wens amal kan in die salwing hart loop, waar jy is, En jy het saterdag iets baie belangriks gesê, jy het gesê, don't touch my glory. Mm-hmm. En dis een ding wat jy nie doen nie, jy sal nooit die glory vir jouself vat nie, nooit. Jy sê altyd, alle eer aan die heren. Maar praat met ons, ons weet nie eindelijk eers waar oor ons gaan praat vir oog, nie, ons weet net, ons wil praat oor dit wat die heren vir ons honger maak in ons geest. Amen. Um, ja, nee, dit is so, Amanda, ek dink is seker een van die grootste dinge, um, wat ongelukkig gebeur is, soedra ons, as die Heere ons maar een bykie begin gebruik of so, jy weet, en mense sê, ken jy vir die een, of ken jy vir daar ene, en dan begin jy so type van een belangrikheid ontwikkel, um, jy weet, in jouself, want um, uh, ek is die voorste profeet in Suid-Afrika, en ek is die voorste spreker, en word die meeste uitgenooi, en um, die Heere het baie met my oor sulke goed gedeel, dat ons nie aan sy heerlijkheid mag raak, nie alle eer wat om toekomst soek hy en wil hy hee, ons kan, ons kan niks anders te doen as dit nie, en so vir die mense wat graag ook in die bediening wil wees, en reeds op pad is, vir hulle wil ek bemoedig dier te sê, moet nie vir jou enige eer toe eie nie, as, as, as jy wil hee die salving van die heilige geest moet op jou kom, en jy wil rarig waar een dubbel portie van hierdie salving dra in die tyd waarin ons is, dan wil ek sê, gee God al die eer wat om toekom, want hy is rechtig die moeite waard om geloof en geprys te word, en vader is nooit zuinig om die salving los te laat oor ons, en vooral in die tyd waarin ons nou leef. Ek voel dit is een baie belangrike tyd vir ons nou, waarin ons nou inbeweeg, en ek het so paar skrifies uitgesoek om um, die lichaam van Christus mee te bemoedig, want ek dink, ons het allemaal dier baie moeilike tye gegaan, dink jy nie so nie, die twee jaar, verskrikkelijk, ja, maar weet jy wat, um, ek dink, ons moet nie stilstaan, by wat in 2021 gebeur het nie, dit is ongelukkig een van die probleme, en mens kom by soveel mense, wat net die negatieve verklaar, oor wat met hulle gebeur het, um, maar ek het soveel wonderwerke wat ek graag oor wil praat. Voor jy verder gaan, ek sit saam met Hepsiba een dag in een restaurant. Nee, nee, ons het nog ingestap gekom, ek onthou nog die man was aan my rechterkant. En die paaikie was baie nou. En ons loop starig om nou dier die stoel aan goed te kom. En een man kyk om en hy kyk vir Hepsiba en hy sê va, wat, wat was sy rechte woorde? Die sal, da, da's een swaar mantel of ja, een sal wat ja, met oor jou hang. ja. Toe kom die man toe, is hy ook in ministry, en hy kom toe van... Switzerland. Zuid- ja, Switzerland, ja, ja, Switzerlandse kant af. En toe, toe sê sy vir hom, dankie, maar dit is nie ek nie, dit is hier en sy het so daar praat hulle toe. Maar die man het onmiddellik achtergekom, hier is die teenwoordigheid, wat nie syne is nie, en wat ook nie, alle mense, maar dit is die, hier is die teenwoordigheid wat die ingestap het. En jylle ek, as ek het nie daar self die dag gehoor het, dan dacht ek, oh my goodness, Dit was awesome om dit te hoor. Ja, ek het in die laatste tijd baie met mense gepraat oor hier die um, feit dat hulle constant verklaar dat 2021 een baie moeilike jaar was en een moeilike tyd was. Mm, mm. Mense wat familie leren verloor het, ons het familie leren verloor die die dood en so aan, maar 
My vraag is dan, nadat die familielede weg is, um, wat kan ik dan van daar die personen sê? Kan ik sê, die personen was rarig in de verhouding met Jezus Christus en, en dit doen mij eigenlijk niks dat hulle vertrek het nie. Ja, natuurlijk voel je niet lekker dat oor nie, maar jy is blij omdat hulle is op die plek waar God hulle graag wil hee, en dis by hom. So, um, Waar oor ek eindelijk graag wou net baie vinnig gepraat het, was die feit dat daar soveel mense in 2021 dier baie moeilike situaties gaan het, baie mense het hulle werke verloor, uh, want die, want die maatskapie kon net nie bly voortbestaan nie, en allerlei reels en dinge, kom ons denk maar aan cafés, winkels, restaurante waar mense nie meer uit die huise uitgegaan het om te gaan, um, bezigheid doen nie, ja. so baie mense het dan nou hier kleiner bezigheidjes maar toegemaak en so aan maar die punt blijft nog steeds staan ek en jy als kind van God kan nie dit ons declaratie maak nie, mm. ek kan nie my declaratie is nie, oh dit gaan verskrikkelijk slecht nie luister, ek leef nou die laaste waarvan praat ek nou van 1994 af mm. sonder een inkomste En God is die selfde, gister, vandag en tot in eeuwigheid. En hy het elke ene lief van sy kinders. Maar daar is kwalificaties wat hy van jou soek. Mm. Nou ek kan eenietje van hulle gauw lees, net, net baie vinnig as die tyd nog daar is vir ons, wil ek net gauw hier so lees. En luister hierdie, dit is my so uiters belangrik. En ek wil hee, mense moet vir ochend notiesie neem van hierdie woord is in Exodus, a 23, en hy begin by vers 25, en hier die woord, as jy hom kan vat, en elke dag kan praktiseer, dan sal die seeninge van die Heere nooit op, ophou nie, soos en nooit. Hy sê hier in vers 25, Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and your water. Dis jou dagelikse sure. bestaan. Dan sê hy, Dan beloof ek jou, I will take away sickness from among you, wow. and none will miscarry or be barren in your land, and I will give you a full lifespan. So, as ek hierdie kwalificatie kan gebruik elke dag, en dit is worship the Lord, mm-hmm. aanbid hom eerste, aanbid hom, my vrouw, niks anders dan nie, hy sê, hy sê nie, gaan dan tuin toe ons bid die tuin om, en en doen vir my dit en dat, en dan sal ek jou eers uiteindelik sê nie. My aardse vader het vir my gesê, as ek sê, kan ek asjeblief 50 cent kry in daar die jare, ek wil graag na die circus gaan. Dan sal ek gesê, jy kan na die 50 cent kry, gaan spit die tuin om. Jy gaan werk vir dit, ja. So, loop spit die tuin om, en dit maak die saak of jou handkies din was nie, en of daar blase op was, of wat ook al, want jy weet, as jy die tuin nie omgespit het nie, kry jy die 50 cent nie, en jy kry nog een pak sla ook, want jy probeer hom bedrieg, sê hy. Verstaan jy? Maar met God is het so anders te, al wat die van jou vraag, net die die een kwalificatie, aanbid my, worship me, Hy sê, then I will bless your bread and your water. Dis my dagelikse brood en water sal hy seen. Hy sê, there will be none sick or feeble amongst you. Is dit die wonder, Ricky? Nee, ek so dan sal jy nie siek wees nie. Ek so is 23, 25. Dan is daar niemand wat siek is onder jylle nie. En hy sê, then there will be no miscarriage. En weet jy wat, dit beteken nie net een vrou wat bezig is om swanger te wees en nou kry sy een miscarriage nie, dit is jou bezigheid, dit is jou boerderij, dit is jou plaas, niks wat jy aanpak, sal een mislukking wees nie, dit is wat dit beteken, so met ander woorde, of jy nou buiten op jou trekker klim, en of jy op die land klim om te gaan oes, om te maai, of te saai, terwijl jy dit gaan doen, lig jou hande in die licht op, en aanbid God, hmm. sê net vir hom vader, ek bring alle eer aan jy, bring alle eer aan jy, daar is een man, een boer daar rondom by Potsestroom, en hy sê vir my, hy bel my, en dan sê hy, kyk Hepsiba, ek wees nou of jy vinnig op my telefoon, dan het hy nou hierdie FaceTime aan, dan wees hy vir my, en dan sê, kyk, ek het nou die voorkies geploeg, nou bid jy eers oor hy voor vir my, dan moet ek nou op die telefoon bid vir die voorkies, dat die voorkies klaar geseen is, 
dan sê hy, nou moet jy bid dat die reen val, dan bid ek dat die reen in die voorkies afloop, dan loop die reen in die voorkies, dan sê hy, ok, nou moet jy eers bid oor die saad wat ek nou daar gaan inset, dan bid ek nou eers weer oor elke knoffel huisie wat ingesteek word, en dan maak jy dit toe, en dan sê hy, en nou moet jy bid laat het nou sal groei en vir my goeie oos oplever, dan sê ek, jy het hoop en oos te veel vertrouwe in my, jy moet die vertrouwe in jou eie woorde en in jou eie gebede, so, wie ook al vandag sou luister, wil ek bemoedig met die woorde, in, in Exodus 23 vers 25, aanbid die Heere, geef vir hom die eer wat om toekom, want hy is werkelijk so waardig, hy kom eerste altyd in elke, op, in elke opzicht van ons leven, en dan al die, die wonderlijke beloftes, so as jy dit gebid het, en as jy jou hande opgelig het na hom toe, en vir hom ou liekie gesing het, Hy weet wat jou vermoe is en wat jou kapasiteit is om om te aanbid en of het nou tien sinne is, maar uit die diepte van jou hart, hy kom glo verseker. Daarna kan jy verklaar en sê, jy seen vandag my brood en my water, jy seen vandag die, die skapel op my, op my land, my koeie seen jy vandag, jyre, hulle sal begin voortbring, nie net een nie, maar sommer drie op een slag die voorspoed van die Heere sal op jou ris, maar hy soek sy aanbidding, en as ek en jy kan saai, dier aanbidding, dan kan ons ook weer maai, uit daar die aanbidding, wat ons gesaai het, so dis my gebed vir dag vir, wie ook al kyk na die program, en wat met die verlange kom, en sê ek soek so die aangezicht van die Heere, dan wil ek vir jou sê, dan is jy op die rechte plek, as jy hierdie skrif vir dag, jou eie waarheid sal maak, mag die Heere jou somme net baie reiklik seen ook in hierdie dag, en ek wil met jou saamstem, dat as jy hierdie woord optel, en jy begin om verklaar, dat God vir jou sal doen, wat jy nie vir jou self kan doen nie. Amen. Dankie, Heeps. Nou ja, ons gaan nog een programme van 15 minute, selfs as kant, en uh, ek hoop jy is geblees, en weet wat, dit is so belangrik, die eerste tyd in die ochend, of het nou van 3 uur, 4 uur, 5 uur is, gaan sit, gaan worship, dan lees jy, en dan wacht jy op hom. En ons doen dit nie, heeps. Ja. Ons vlieg haar uit bed uit, en dan hard loop ons. Lees ja. ons een stikje as ons moeg is. Die Heere soek ons eerste oes, hy first fruits, in die ochende, en jy gaan sien wat in jou leven gebeur het. Dit het met my gebeur, en ek het het begin doen, ja. en ek al vir jou sê, my leven het verander, my leven het verander. Ek was hoog heilig op wat hel toe. Drie liekie sê, drie liekie staan, gauwe versie lees, Je sal nooit daar kom waar jy wil wees nie. En daar is die plek, waar vader jou inkant wil lees, het dood stil is, waar jy systeem gaan begin oor. Dankie lewe heeps. As ek net iets maar vinnig daarby voeg, jy weet die joodse volk, uh, ons bid een joodse gebed, en die gebed is wat Jezus vir ons gesê het om te bid, want die disciples het na Jezus toegekom en hulle het vir hom gevraai, meester leer ons om te bid, Hmm. Toe sê hy, so moet jylle bid, en hy geef hulle toe die onse vader. En as ons het net kan besef, weet jy wat sy kracht is in daar die gebed die onse vader, waarom? Omdat Jezus self gesê het, so moet jylle bid. En, en, en ons, dink die onse vader is een versie of drie wat ons gaf ja. moet opse, ja. maar weet jy, jy kan twee ere lang rondom daar die gebed bid, lenkie oh. vir lenkie kan nie sit en omsit en deurbid. En is die eerste gebed wat hulle bid in die ochend, voordat hulle hulle voete van hulle bed af op die grond Rechtig. sit. Hulle raak nie aan die grond, voordat hulle in die eerste die onze vader gebid het, en gevra dat hy persoonlik hulle dagelikse brood kan wees nie. Maar Hepsie, is dit nie die waarde dat die Heere sê, bid skrif nie? Don't, don't pray foolish prayers. Ja, ja. As jy skrif bid, gebeur daar dinge in jou leven. Dit is absoluut so. Natuurlijk, ons, ons word meegevoer dier die heilige gees uh, om te bid soos wat jy hoor in jou gees, die, die gees sê vir jou, ja. bid specifiek oor hier die ding of oor daar die ding. Maar jy kan maar lieverste, as het moendlik is vir jou, om van die skrifte te kan onthou. En daarom is vir my die gebed van die onze vader, is vir my die absolute belangrikste ja. gebed wat ek nog in my leven gebid het. Want die vader antwoord my keer op keer op keer, omdat dit is Jesus self wat gesê het, so moet jy bid. Ja. En as hy so gesê het, dan het hy toch seker een bedoeling om, om dit een, waar, een woord waar te maak in jou leven, as jy dit so bid. Ja. 
So dit is belangrijk, al is ek nog hierdie slaap in die oog en dan eerst ek dim leek of ek rol rond en ek begin bid dadelijk die onze vader. En hierdie brood wat hy gesê het, gee my my dagelijkse brood. Hierdie dagelijkse brood is Jezus. Ja, is die dis brood. Jesus wat hy het gesê, ek is die brood van die lewe. So ek vraag om, gee jy self vir my vandag. Ja, sê pa, tafel vol erkies en nee, vleis en koe, reis en goed. Absoluut nie. Wow, dis amazing. Ja. Nou mag jou gebedslewe um, net een ander ervaring kry, een verdieping kry, waar die heren by jou kom sit, want jy voel, wow, dis nie maar net nog een aframmel, af, gee my kost, gee my dit, heren, gee my dit, help dit, help dat nie. Mag dit een gebed is, een gesprek tussen jou en Jesus, dat jy gaan voel, wow, iets het vandag gebeur. Heb sê, jy het ook een woord vir iemand, wat vader vir jou gee nie? Ek wil graag een woord uitspreek, want ek weet, daar buiten is iemand, wat vandag nodig het om te hoor. Ten eerste, dat Jesus Christus jou lief het, met een liefde wat jy vandag geen, ek verskoon die Engelse explanation voor het nie. Ek kan persoonlijk getuig van die liefde van Jesus Christus, want uh, sy liefde vra niks van my nie. Dit gee net. <coughs> en jy wat daar buitenkant is op hierdie moment, ten eerste in my geest sien ek een vrou. Ek sien ten eerste een vrou wat vanmorgen op een baie moeilike plek sit. Ek kan een vrou sien voor my oog verochend. In my geestes oog sien ek een vrou en jy sit in een pyjama. Jy is in jou pyjamas in die ochend. Hierdie vrou het slechte nies gekry. Ek kan dit, ek kan werkelijk as ek in die camera kyk, sien ek daar die vrou. En hierdie vrou het baie slechte nies gekry van siekte. Een vreselike siekte. Maar ek wil jou vir ochend bemoedig. Hierdie woord wat ons net nou gelees het, in Exodus 23 vers 25, sê aanbid my, selfs in hierdie moeilike woord wat jy ontvang het van een dokter, wil ek vir jou sê daar staan, daar sal geen siekte kom op jou pad, as jy my aanbid nie. Jy sal nie miskraam, met ander woorde, jou lewe, hy sê ek sê, I will give you a long lifespan, en weet jy, ek wil hierdie woord sê, wat in my geest opkom, en hy sê, en jy, sal wees soos a palmboom, you will flourish like a palm tree in old age, as a middeljarige vroukie, ek sien jou duidelik op a bed sit vir ochend, hande in jou hare, geen oplossing, desperaat, want die slechte nies het jou oorval, maar ek wil vir ochend vir jou sê, my vrou, staan op van daar die plek waar jy is nou, in die naam van Jesus Christus, en Jesus, kom op hierdie moment vir jou tegemoet, om jou aan te raak, en jou van hier die plek te verlos, ek wil hier, jy moet vir oogend jou hande in die licht opsteek, en jy moet sy naam aanroep, soos jy hom nooit van tevore aangeroep het nie, en ek wil saam met jou glo vir oogend, en jy gaan getuig, jy gaan terugkom na hierdie program, om te getuig van hierdie dag, dat Jezus jou in hierdie dag besoek het, hierdie dag, is die dag wat die Heere vir jou speciaal gemaakt het. Hierdie dag is die dag van jou bevrijding. Ek wil net gauw iets hier byvoeg hierby. Die woord wat in my opgekom het, is breinkanker. Nou mevrou, ek wil vir jou vir oogend sê, daar was een dag dat God my gestuur het na een hospitaal. En een vroukie wat geleed, en sy was so te sê, dood. Die dokter het gesê, kyk, sy is sterbend, sy is vastgebind aan hierdie sieke bed in die hospitaal, so dat sy nie sal uitval nie, haar oor was omgedop in haar kop, en daar was vir haar geen hoop nie, en God het vir my gesê, vervloek die kanker, vervloek dit, ek het die breinkanker vervloek, en op dinsdag op die radioprogram, Christen radioprogram, in Windhoek, het die onkoloog, gehuil en getuig dat op daar die saterdag ochend die kanker opgedroog het en in stikke dier haar nees en dier haar oore, oore op haar kussing geval het en daar die vrou leef dus 30 jaar gelede. Sy leef nog steeds tot hier die dag. Ek wil die selfde vir jou sê. Wees nie bevrees nie en moet nie angstig wees vir oogend nie. Staan op, loof God, lig jou hand in die licht op en sê vir hom, dankie jyre, hierdie kanker verlaat my lichaam nou in die naam van Jesus Christus. 
en God is getrouw, Hij is getrouw met sy woord, Hij het gesê, ek het my woord gestuur, en ek het jou genees, in Jezus naam, staan op en leef, Amen.